Kalle, are we ready? No. We are ready. So I may let Anders talk into the microphone. And he will translate for me, and we'll see how it goes as we go forward. A little introduction. My name is Titus Bilo. Titus Bilo. I am pastor at St. Peter's Lutheran Church. Jag pastor i St. Peters Lutherska kyrka. In Helenville, Wisconsin, United States of America. I Helenville i Wisconsin i USA. My father is Tim Bilo, and he was a pastor in Norrköping and Västerås from 2000 to 2002. Min far är Tim Bilo, som var pastor i Norrköping och Västerås från 2002. And my mother is Sara Erlansson. Och min mor är Sara Erlansson. Who grew up right here with you. Som växte upp tillsammans med er. Eleven years ago, I was a part of Hjälmargården. För elva år sedan så var jag här på Hjälmargården. And since then I haven't been back to Sweden. So this is the first time I've been back. Och sen dess har jag inte varit i Sverige. Så det här är första gången jag är tillbaka. So thank you very much for having me. And my wife Stephanie. Tack för att inte tar emot mig och min fru Stephanie. And that we get to be with you uh, this weekend. Och att vi får vara här med er den här helgen. To present to you about the important topics of anxiety and depression. För att tala med er om det viktiga ämnet ångest och depression. And where that meets faith. Och var det möter tron. There are some tough questions that come into our mind. Vi kan få svåra frågor av av det här ämnet. When we ask ourselves questions if our faith is weak because we are struggling with our mental health. Frågan kan uppstå om vår tro är svag när vi kämpar med vår mentala hälsa. And that can leave us with a lot of guilt and fear. Och det kan ge oss mycket skuld och rädsla. And I hope to help take that away with the power of the gospel. Och jag hoppas kunna ta bort det med evangeliskt kraft. So let us begin. Så vi börjar. I have materials for six lessons, and if you would like, I could get those to you digitally um, and have Ingvar send that to you to follow along during this presentation. Det finns material för sex lektioner, men ni kan få det digitalt om ni vill följa med under Titus presentation. So maybe after this first lesson, if you would want that. Let me know or let Ingvar know and he'll make sure you have it if that's easier to follow along. Um, and then you could keep notes too. I have three up here, but not enough for everyone. Det finns tre här uppe, men det räcker inte till alla. Okay. Another piece about myself is that I have been diagnosed and continue to struggle with severe depression. Någonting annat om mig själv att jag har fått diagnos och jag fortsätter att kämpa med svår depression. I've had to take medication for three to four years and for the last five years or so I haven't had to. Jag har tagit medicin tre eller fyra år. When I was at the seminary in my first year, I almost quit because I could barely finish my studies and I could barely stand in front of anyone because I was so 
consumed by the way that I felt and um, how extremely painful it was to get up in the morning. Under my first year when I studied at the seminary, it was slut in the next day. That I was so overwhelmed by my feelings, I had a very hard time to stand up for myself. As you can imagine, as someone who's preparing to preach the gospel, you wonder to yourself, how, how can I preach in front of people about the joy of the gospel if I feel no joy? När man förbereder sig för att predika evangeliet så kommer frågan när man mår på det här sättet hur ska jag kunna förmedla evangeliets glädje när jag själv inte känner någon glädje? And then you wrestle with not having happiness and can I at the same time hold on to Jesus och man kämpar med att inte känna glädje och frågar sig kan jag samtidigt vara kvar hos Jesus? Can I not want to be in this world anymore and live another day and yet still believe that my savior has saved me and bought eternal life for me? Kan jag känna att jag inte vill vara kvar i den här världen och leva en enda dag till och samtidigt tro att Jesus har frälst mig? It's from the pain of many of these nights that this study finds its origin. Det här studiet har sitt ursprung i, i smärtan från sådana nätter. So now you know a little bit more about me. <laughs> Så nu vet ni lite mer om mig. My wife uh, struggles with a lot of anxiety. Min fru kämpar med mycket oro och ångest. And has also had to take medication for that and continues to do so. Jag har också fått ta medicin för det och fortsätter att göra det. It has gotten to the point sometimes where we both can't handle life and we can lead each other into a spiral of struggle. Och ibland kan vi inte klara av livet utan vi leder varandra in i en spiral. But at the same time, through this struggle, I believe the Lord has brought me closer to him. Men jag tror samtidigt att genom den här kampen har Herren lett mig närmare honom. And I think my wife would tell you the same. Jag tror att min fru skulle säga samma sak. Now I'll turn to lesson one, which is called recognizing the storm inside. Nu ska vi till den första lektionen, recognizing the storm inside, att erkänna eller se stormen inuti. My first question for all of you is do you have a friend or a family member who suffers from anxiety or depression? If so, raise your hand. Min första fråga till er, ni får vänta lite. Det kan räcka på handen. Har du en vän eller familjemedlem som kämpar med ångest eller depression så räcker upp handen. If you look around, you see it's pretty widespread that at least in one One connection, you have someone you know that is going through this very thing. Om ni tittar er omkring så ser ni att det är inte ovanligt att man känner någon som går igenom de här sakerna. Anxiety and depression are not uncommon. In fact, they are extremely common among people just like you. See the numbers below. Ångest och depression är inte ovanligt utan det är väldigt vanligt bland människor som du och jag. Det finns statistik här under. Yeah. I collected some statistics about the world and then some about Sweden as well. Jag har statistik både om världen och om Sverige. Statistics from the latest set of global health estimates made available by the World Health Organization for 2015 pre-pandemic. From Världshälsoorganisationen från 2015 det är före pandemin. Depression affects over 320 million people worldwide. The single largest contributor to global disability. Över 320 miljoner människor över hela världen har depression och det är den största enskilda orsaken 
till att man inte är förmögen att göra saker. One thing to keep in mind is these are the people who self-identify that they struggle with this. Many people go through depression and anxiety and never get help and never tell anyone that they go through these things. Och de här siffrorna är alltså de som själv identifierar som deprimerade. Det finns många som går igenom det utan att berätta för någon. There are 264 million people worldwide who struggle with anxiety. 264 miljoner som kämpar med ångest. Anxiety and depression are twice as common in women than in men. However, men are much more um, unwilling to admit that they struggle with things. <laughs> ångest och depression är två gånger så vanligt bland kvinnor enligt statistiken, men män har oftare svårare att erkänna att de kämpar med saker. 800,000 people committed suicide in 2015. This does not include anyone who tried to commit suicide, which is four to five times more, who actively did that. 800,000 människor begick självmord 2015 och fyra eller fem gånger så många försökte begå självmord. Since 2015, the COVID 19 pandemic has increased these numbers by over 25% worldwide. Och efter 2015 så har pandemin ökat de här siffrorna med 25%. Now for Sweden, over the last decade, those who have self-reported nervousness or anxiety increased in the Swedish population from 31% to 42% in 2021. Och i Sverige Sorry, I, I can't read. Har, har siffrorna ökat from 31 to 42. Från 31 till 42 procent de som kämpar med nervösa problem och ångest. Two studies in 2012 showed that 20 percent of Swedish youth um, in the school years of 7 and 8 either self-harming or attempting suicide. Och två studier för 2012 visade att 20 procent av svenska ungdomar antingen skadade sig själva eller mm. ja, attempting suicide. Eller försökt begå självmord. Sweden is ranked 26 overall in the rate of depression. Go ahead. Sverige är på plats 26 i, i världen när det gäller depression. America is 29. Och Amerika är 29. Greece is number one. Grekland är nummer ett. <laughs> That was a surprise to me. Yeah, but that's kind of... In 2020, a study funded by the Swedish Research Council found significant levels of depression, 30%, anxiety, 24%, and insomnia, 38% in the Swedish population. 2020 så var en studie som visade 30% depression. Och... In depression. Yeah. And then 24 anxiety. 24 percent ångest i Sverige. 38 insomnia. Och kan inte sova. 28 percent. 38. 38. Sorry. <laughs> <laughs> 31 percent uh, some problem. So some statistics. What does this mean? Och vad innebär den här statistiken? What does this mean for you and your loved ones? Vad innebär den för dig och de du älskar? First, let's clarify what exactly is an anxiety or a depression disorder. Det första, vi får klargöra vad innebär depression eller ångestproblematik. If you suffer from one or both of those, you already know. Och den som lider av ett eller båda av de här vet ju redan vad det innebär. If you haven't suffered from either, you don't know. Om du inte har lidit av något av det här så vet du inte. It's hard to understand these disorders fully without personal experience. Det är svårt att verkligen förstå de här problemen utan att ha upplevt dem. However, let's look at some definitions and make sure that we all understand a basic understanding of both of them. Men vi ska se på några definitioner så vi får en grundläggande förståelse av de här båda problemen. Okej. Okay. Jag ska läsa det här. Går det? Kan du läsa det här? 
Inte. Jag får hämta med en glasögon. Okej. Okay. <laughs> Okej. Okay. What is depression? Vad innebär depression? Losing a loved one, getting fired from a job, going through a divorce and other difficult situations can lead a person to feel sad, lonely and scared. Att förlora någon man älskar och få sparken från sitt jobb, att gå igenom en skilsmässa och andra svåra situationer kan göra att en människa känner sig ledsen, ensam och rädd. These feelings are normal reactions to life stressors. Most people feel low and sad at times. However, in the case of individuals who are diagnosed with depression as a psychiatric disorder, the manifestations of the low mood are much more severe and they tend to persist. Sådana känslor är normala reaktioner till stressen som finns i livet. Och de flesta människor känner sig låga och ledsna ibland. Men när det gäller människor som får diagnosen depression som, som ett psykiskt problem så uttrycker sig de här känslorna mycket starkare och, och de har också en tendens att hålla i sig. Depression occurs more often in women than men. Some differences in the manner in which the depressed mood manifests have been found based on sex and age. Depression är vanligare hos kvinnor än hos män. Och det finns skillnader i hur depressionen uttrycker sig som både grundar sig på kön och ålder. In men it manifests often as tiredness, irritability and anger. Hos män visar det sig ofta som trötthet, att man blir lätt irriterad och att man blir arg. One comment, I know that many men are like that all the time. <laughs> Doesn't mean they're all depressed. Och det här står inte i definitionen, men många män är ju så alltid, säger Titus. Och det betyder inte att de är deprimerade. So, like many medical conditions, you could probably read yourself into all of them. Man kan ofta finna sig själv när man läser diagnoser. They may show more reckless behavior and abuse drugs and alcohol. Men kan vara mer vårdslösa och använda droger och alkohol på ett ansvarslöst sätt. They also tend to not recognize that they are depressed and fail to seek help. Och de brukar inte heller erkänna att de är deprimerade och de söker inte hjälp. In women depression tends to manifest as sadness, worthlessness, and guilt. Hos kvinnor brukar det ta sig uttryck i sorg, känsla av att vara värdelös och skuld. Another note too. That's exactly how I felt. <laughs> so it's not just women who can feel that way. Men can obviously feel that way too. Och det var så Titus kände sig så det är inte bara kvinnor som kan känna sig så utan män kan också känna så. But sometimes my wife says that I am a little bit like a woman and so that might make sense. Ibland säger min fru att jag är lite som en kvinna. That was a good translation. Thank you. In younger children, depression is more likely to manifest as school refusal, anxiety when separated from parents, and worry about parents dying. Hos yngre barn tar sig depression ofta uttryck som att man inte vill gå till skolan, att man känner stark oro när man skiljs från sina föräldrar, och att man oroar sig för att föräldrarna ska dö. Depressed teenagers tend to be irritable, sulky and get into trouble in school. Deprimerade tonåringar brukar vara lätt irriterade, sulky vet jag inte vad det är. Hängiga. <laughs> och de hamnar lätt i problem i skolan. Which is also very common in teenagers. <laughs> det är också väldigt vanligt generellt hos tonåringar. That's why it's hard to identify when this gets to a dangerous level when you're looking at your own children. Därför är det svårt att identifiera när det här är på en farlig nivå hos sina egna barn. They also frequently have comorbid anxiety, eating disorders or substance abuse. 
De har också samtidigt ofta ångest och ätstörningar eller missbruksproblem. Which is scary when you think about the world as it is and we have more drugs around them all the time. We have so many images that tell them they need to be skinny and beautiful and have everything together. Och det, det är otäckt när man ser världen omkring sig. Där det finns så mycket droger och det skönhetsidealen är att man ska vara väldigt smal och att man ska få ihop livet. Ja. Yeah. In older adults depression may manifest more subtly as they tend to be less likely to admit to feelings of sadness or grief and medical illness which are more common in this population and also contribute or causes the depression. Hos äldre vuxna så blir det inte lika tydliga uttryck för att de brukar inte vilja erkänna när de känner sig ledsna och sörjer eller har har sjukdomar. That's good. Okay. <laughs> Now for the anxiety disorder, so on that side. Nu ska vi se på, på ångestproblematik. General, mm. Generalized anxiety disorder, or GAD, is characterized by persistent and excessive worry about a number of different things. Det finns en term GAD, jag vet inte exakt vad det är på svenska. Generalized anxiety disorder. Generell ångest. Ja, ah, generell ångest. Uh, det handlar om en ihållande och överdriven oro som gäller många saker som man oroar sig för. Yeah. People with this may anticipate disaster and may be overly concerned about money, health, family, work or other issues. Människor med GAD förväntar sig katastrof och, och kan vara överdrivet bekymrade över pengar, hälsa, familj, arbete och andra saker. Which one or two of those are probably true of all of us. Och det här stämmer med ofta delvis in på alla av oss. I guess what would help to distinguish that from normal worry is when you cannot stop and it's constantly causing you to be unable to do other things. Det som skiljer det här från annan oro är när det inte går att sluta oroa sig och det hindrar en från att göra andra saker. Individuals with this find it difficult to control their worry. They may worry more than seems warranted about actual events or may expect the worst even when there is no apparent reason for concern. Personer med GAD har det svårt att kontrollera sin oro. Och deras oro verkar ofta de oroar sig ofta mer än vad som verkar vara berättigat när man ser på omständigheterna. Eller de förväntar sig det, det värsta även när det inte finns något tydligt skäl för att oroa sig. Let me jump down to here. Mm -hmm. jump down a little bit. Sometimes just the thought of getting through the day produces anxiety. Ibland räcker med tanken hur ska jag klara den här dagen för att man ska få ångest. People don't know how to stop that cycle of anxiety and they feel it's beyond their control. Och man vet inte hur man ska stoppa den här cykeln av, av ångest. Och den känns bortom ens kontroll. Even though they know it's way beyond what it should be. <laughs> Även om man inser att, att det är ut, utom alla proportioner. Ja, yeah. that's good. Any questions on anxiety and depression in general? Har vi några frågor om ångest eller depression? Rent allmänt. Peter. Ja, jag tänkte fråga om det är jättesvårt för dig att svara på. Men tror man att människor blir deprimerade i högre utsträckning och drabbas av ångest? Eller att kunskapen ökar så att man liksom berättar att man kan sätta fingret på eller att man söker hjälp? Alltså jag tänker, det kan vara både och, men liksom att... <laughs> so he's asking if it's kind of in yourself or the culture that's kind of increased that anxiety. Let's make sure I understand. 
the, the question is, is um, does this, this increase depend on um, yeah, more diagnosis and that the, the mentality has changed that in uh, older days people thought that life is hard, mm -hmm. so this is the way it's supposed to be. Yeah. I was just making sure I had it right. Um, that's a good question. Yeah, so basically he, he was saying that wondering if it's, we become more aware of these disorders and that's why they're more prevalent today than they were 100 years ago or so because they just said, you know, you just live your life and you'll be fine. Just get over it. If that's the main reason or if it's that people in general have more anxiety and depression. I think it's both, I really do. I studied a lot about Luther when I prepared for this, and many people believe that Luther was clinically depressed. Jag tror att det är både och. Jag läste mycket om Luther när jag förberedde det här och många tror att Luther skulle fått en diagnos att han var deprimerad. If you've read Luther for any amount of time, you know how seriously he felt his guilt and how we talked about being completely unable to move and function for long periods of time. Om man läser en del Luther så märker man att, att han kände sin skuld väldigt starkt och att han kände att det gjorde honom oförmögen att, att fungera ibland. I read a few articles about psychologists who were reading through Luther and they said without a doubt that they believed he had severe depression, chronic depression throughout his life. Flera psykologer som har läst Luther säger att det, det är ingen tvekan om att Luther hade en allvarlig depression genom hela livet. So it exists and it was there. I do think we are much more sensitive to it than generations past. Så jag, jag tror att vi är känsligare för det här än generationer som levde tidigare. Har du studerat någon gång skillnad mellan possession, alltså vad heter det här? Demonic possession och depression. Hmm. Not specifically. Om, om det finns, det, det finns ju sorg till exempel. Ja. Yeah. Uh -huh. I haven't personally, no, but next time. <laughs> Frågan gäll, gällde uh, andebesättelse och depression och, och samband mellan det och det är ett ämne vi kanske kan ta senare tid så inte studerat det till den här gången. My fear of drawing that too close is then I would have to say that I was possessed as I was going through that or at least was being haunted by a spirit if I was depressed. And just my personal experience would be where I did feel burdened and upset. I don't know if I would say that I was haunted by a demon during that time. Det är ser erfarenhet är att man kan vara deprimerad väldigt allvarligt utan att det rör sig om demoner. Det var inte upplevelsen att det var demoner det handlade om. Preparing and just dissecting at least in America of depression and anxiety there were instances where um, priests believed there was demonic whatever yeah uh, but more so it's our broken bodies mm. det, det, det finns fall när man tror att, att det handlar om demoner men ofta handlar det om att, att kroppen inte fungerar som det ska Stephanie and I say a lot because it can depend on a lot of things why you become over anxious and depressed. Um, it could be, I feel like part of it can be part of the way your genetics are. Det finns många saker som kan bidra till att man känner ångest och depression. En orsak, det kan ha att göra med genetiska orsaker. And also from traumatic experiences. Och även traumatiska upplevelser. Which could be as simple as a breakup. Och det kan handla om att någon har gjort slut med en. It could be as hard as going to war. Och det kan vara så tufft som att vara i krig. And as you go through these traumatic experiences, 
I feel the walls in your mind thin. Och när man går igenom trauma så så tunnas väggarna i, i sinnet ut. And it's hard to deal with everything that's going on in here. You don't have the same protection um, to keep those instincts of shutting down from coming in. Och, och det är svårt att hantera allt i sinnet för man har inte samma skydd från det som kommer in från omvärlden. And that's like what Steph said is is the human body. <laughs> This broken flesh. Och det är den mänskliga kroppen. We think often about the physical things that we feel when we get older our knees start to hurt, our ankles, all our old injuries. You feel them when the weather changes. <laughs> vi tänker ofta på, på de fysiska symptomen när knät gör ont och när vädret förändras. It's the exact same thing with mental health, I think. Precis likadant tror jag med mental hälsa. Even with the weather. <laughs> Också med vädret. In Sweden you have a lot of sad weather, I think. <laughs> I Sverige har ni mycket ledset väder. A lot of clouds, a lot of darkness. Många moln, mycket mörker. Even when I was a kid it was hard. I wasn't used to all the darkness and it was hard to feel happy in the winter. Det var svårt här i Sverige när jag var barn. För det var så mörkt, jag var inte van vid det. Så det var svårt att känna sig glad. So a lot of those traumatic experiences throughout your life come back to haunt you. Not actually haunt, but you remember the pain of the past psychologically a lot longer than you would like. Och många sådana upplevelser kommer tillbaka och jagar en liksom. Och man minns de gamla upplevelserna mycket längre än man skulle önska det. But the reason I mentioned genetics is it doesn't have to be from something terrible that's happened. It can simply be the way that you are wired by God. Mm. Jag nämner det genetiska för det behöver inte handla om något som har hänt utan det kan handla om hur det är konstruerat. To give you an example, I talked to Professor Brenner at the seminary when I was there. Jag talade med Professor Brenner på seminariet när jag läste där. And he said some of our greatest theologians in the Wisconsin Synod struggled with severe depression. Och han sa att några av våra främsta teologer inom Wisconsin Synoden kämpade med svår depression. And we debated the fact when you are more aware of your spirituality and the weight of your sin. Och, och vi samtalade om det faktum att när man är mer medveten om sin andlighet och hur allvarlig en synd är. Sometimes that can lead you to struggle more with the, the pain of meaning and purpose and the desire for forgiveness. Det kan få en att kämpa mer med frågor om mening och syfte och önskan och känna förlåtelse. And if you think about that all the time, it's easy to be full of dark clouds of depression and anxiety. Om det är något som man tänker på hela tiden så är det lätt att fylla som mörka moln av depression och ångest. For me that was very encouraging. <laughs> det var mycket uppmuntrande för mig att höra. Because then I wasn't losing my faith because I struggled with anxiety and depression. För det innebar att jag höll inte på att förlora min tro när jag kämpade med ångest och depression. It could actually be a sign of faith. Det kunde vara ett tecken på att jag hade tro. Because I wanted to cling even more to the forgiveness that I knew. Jag ville hålla mig ännu mer till den förlåtelse som jag kände till. And I think Luther would have said the same thing. Och Luther skulle nog ha sagt samma sak. Other questions? Very good, thank you. Har vi fler frågor? Jag tänkte det var en bra fråga. Okay. I have a couple of agree or disagree questions just to get us thinking as we continue into this study. Har några frågor där ni kan hålla med eller inte hålla med när vi fortsätter studiet. Those who suffer from depression or anxiety had an easy life and just can't deal with the real world. 
de som kämpar med depression och ångest, de, de gör det för att de har haft ett så lätt liv så de kan inte hantera världen. And Peter, you brought out exactly why I have that question in there. Because many believe if you struggle with these, you're just a weak person and you just don't have it all together. <laughs> mm. Och Peters fråga är just varför den här frågan finns med. För många tror det att om man kämpar med ångest depression så beror det på att man är en svag människa. Another agree or disagree. If those who suffer from depression or anxiety try harder at controlling their mental health, they will be able to stop feeling the way they do. Och de som kämpar med ångest och depression bara kämpar hårdare. Då kommer de att komma över de här känslorna. Agree or disagree. <laughs> so think if you agree with this even in here, then you automatically think of that person as being someone who just doesn't try hard enough to get through life which means it's their fault. Om man håller med om det då tänker man ju på den som lider som någon som inte kämpar tillräckligt hårt och då blir det deras fel. More guilt. <laughs> det blir mer skuld. Agree or disagree suffering from depression or anxiety makes you less of a person. Att lida av depression och ångest det gör en till mindre människa. Hopefully that's no on that one too. <laughs> Jag hoppas på svaret nej också på den frågan. Agree or disagree if you suffer from anxiety or depression you have a weak faith. Om du kämpar med ångest och depression så har du en svag tro. Har du med eller inte? <laughs> These are some tough questions to answer, but they're very important questions. Det här kan vara svåra frågor att svara på, men de är väldigt viktiga. If you do not suffer from anxiety or depression, but you have friends and family that do, you may instinctively want to say, just snap out of it. Your life is fine. Om man själv inte lider av ångest och depression, men har en närstående som gör det, då kan man känna att man vill säga, ryck upp dig bara, för livet är bra. Why can't you just smile today? Varför kan du inte le idag? How long is this going to go on for? <laughs> Hur länge ska det här hålla på? Don't say those things. Säg inte så. Trust me, those who suffer from those things wish they could wake up and they would be gone. Kan lita på mig att de som lider på det här sättet, de önskar själva att de kunde vakna upp en dag och att allt var borta. They pray every day that they can wake up and smile. De ber varje dag om att få vakna upp med leende. They don't want to imagine the terrible scenarios that are going around in their head that they know very well they have made up. Och de vill in, inte fantisera om de här katastrofscenarierna som de själva vet kommer från deras eget sinne. For those of you who suffer from these disorders, these questions are for you too. Och ni som lider av de här problemen, de här frågorna är för er också. You are not a weak person. Du är inte en svag människa. You are not a fake Christian. Och du är inte en falsk kristen. You're not a failure. Du är inte ett misslyckande. You have a disorder. Utan du har vad heter det på svenska? Disorder. Yeah. <laughs> en sjukdom. Mm. And that's the beautiful way that God has made you. Och Gud har skapat dig på ett vackert sätt. My mom always said to me, Titus, your greatest strength is also your greatest weakness. Min mor sa alltid till mig, Titus, din största styrka är också din största svaghet. I feel things very strongly. Jag känner saker väldigt starkt. I'm a very emotional person, which means I can empathize with everyone. Jag är väldigt känslomässig och jag kan känna empati med alla. But that also means that I also am often struggling with sadness and fear and depression. Det betyder också att jag ofta kämpar med sorg och rädsla och depression. But my mom would remind me, God has made you that way which allows you to understand things that many people are going through 
And if you didn't go through those things, you would not be able to speak to them and understand them. Mm. Men min, min mor påminner mig om, om att Gud har skapat dig på det sättet så att du ska kunna förstå människor och, och känna de här sakerna så att du kan tala till dem. I say that now so that those of you that struggle with anxiety and depression feel maybe a little sense of joy <laughs> that God has given you a gift even though it feels like a curse. Jag säger det nu så att du som kämpar med ångest och depression också ska kunna känna lite glädje över att Gud har gett dig en gåva även om det kan kännas som en förbannelse. Ja. Yeah. I know I've taken 45 minutes at this point. Nu har gått 45 minuter. If you give me five minutes, I'll tell a quick story from scripture. <laughs> Om ni ger mig fem minuter ska jag berätta en snabb historia från Bibeln. And then we'll take a break. Och sen tar vi rast. <laughs> if you would like, you could look this up either on your phone or if you have um, a Bible in front of you. Matthew 14, verses 22 through 33. Matteus 14, 22 till 33. Jag kan slå upp om ni vill. I'll read the account in English. I don't know if you want to read it in Swedish, otherwise I'll summarize it as we go. Mm. Titus läser på engelska och sen gör en, en sammanfattning som jag översätter. Matthew 14, 22 through 33. Immediately, Jesus made the disciples get into the boat and go on ahead of him to the other side while he dismissed the crowd. After he had dismissed them, he went up on a mountainside by himself to pray. Later that night, he was there alone, and the boat was already a considerable distance from land, buffeted by the waves because of the wind that was against it. Shortly before dawn, Jesus went out to them, walking on the lake. When the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. It's a ghost, they said, and cried out in fear. But Jesus immediately said to them, Take courage, it is I. Do not be afraid. Lord, if it is you, Peter asked, tell me to come on the water. Come, he said. Then Peter got down out of the boat He walked on the water and came toward Jesus. But when he saw the wind and the waves, he was afraid. And he began to sink. And he cried out, Lord, save me. Immediately, Jesus reached out his hand and caught him. You of little faith, he said, why did you doubt? And when they climbed into the boat, the wind died down. Then those who were in the boat worshipped him, saying, Truly you are the Son of God. The disciples are experiencing anxiety in that moment. Lärjungarna går igenom stark oro i det här tillfället. And it makes sense. They're in the middle of a storm in a little boat. Och det kan vi förstå. De är mitt i en storm i en liten båt. But they're experienced fishermen. They know what happens on the lake. Men de är också erfarna fiskare så de vet vad som händer på sjön. But because of the storm, what do they see walking on the water? Men på grund av stormen, vad ser de komma gående mot dem på vattnet? They don't see Jesus. Their rabbi de ser inte Jesus, deras rabbi. They see a ghost. De ser en spöke. That's what anxiety does to you. Det är det ångest och oro gör med en. It takes the most beautiful things in your life and it changes them into something terrifying. Det tar de mest vackra sakerna och gör dem till något skrämmande. Here went Jesus their savior. När Jesus deras frälsare. And now they see some terrifying thing that doesn't even exist in front of them. Han kommer mot dem och det de ser är något skrämmande som inte ens existerar. But what does Jesus do? Men vad gör Jesus? And in Matthew it does such a good job of saying the word immediately. 
Och Matteus, han lyfter fram det här viktiga ordet genast. Genast. Plötsligt. <laughs> Immediately. He says, take courage, it is I. Do not be afraid. Var inte rädd, där var vi gott mod, för det är jag. This is exactly what God does for us in his word. Over and over and over. Så gör Gud med oss i sitt ord, gång på gång på gång. We say, God, my sins are too much. My situation is too much. I can't get through life anymore. Vi säger att min synd är för tung. Min situation är för svår. Jag klarar mig inte genom livet längre. And God says in his word again and again, do not be afraid. Och Gud, It, yeah, Gud säger gång på gång i sitt ord, var inte rädd. It is I. Det är jag. And as Christians, this is the difference when we look at the word. When we look at the word of God. För kristna så, så blir det här skillnaden när vi ser i Guds ord. Because in God's word we don't just see a terrifying God and a law we cannot keep. För som kristna ser vi i Guds ord inte bara en skrämmande Gud och en lag som vi inte kan hålla. We see a God who came to this earth. Vi ser en Gud som kom till den här jorden. Who walks into the storm. Som går in i stormen. And even when we see him as a ghost, something we should be afraid of. Och även när vi är rädda för honom och tror att han är ett spöke. He says to us, do not be afraid. Så säger han, var inte rädd. And then when we cry out, how do we know for sure? <laughs> <laughs> och när vi då ropar, hur, hur kan jag veta säkert? Come on the water. <laughs> Kom ut på vattnet. Test me. <laughs> Prova. And then we come out on the water all shaky and say okay we got it. Och då går vi ut på vattnet och känner oss lite skakiga och säger ja jag förstår. But again we see the wind and the waves and we begin to sink. Again. Sen ser vi vinden och vågorna och så börjar vi sjunka igen. We took our eyes off of Jesus again. Vi slutade se på Jesus. But immediately he stretches out his hand. Men han räcker genast ut sin hand. He didn't ask us for anything. Han bad oss inte göra någonting. We proved nothing. <laughs> Vi bevisade ingenting. He stretches out his hand and he says, "Oh, you of little faith." <laughs> han räcker ut sin hand och säger, "Åh oh, du som har så liten tro." Just like you do for your children. <laughs> som du gör med dina barn. Picks us up and brings us back to the boat. Han lyfter upp oss och för oss tillbaka till båten. And then instantly, immediately, the storm is gone. Och genast på ett ögonblick så är stormen borta. Everything we were afraid of, the Son of God can take away in one moment. Allt som vi var rädda för kan Guds son ta bort på ett enda ögonblick. And then the disciples say, truly this is the Son of God. Och då säger lärjungarna, det här är verkligen Guds son. This is being a Christian in the middle of the storm. <laughs> Så är det att vara kristen mitt i stormen. Struggling to see Jesus and to listen to him when everything around you is swirling and making you afraid and sad. Man får kämpa för att se Jesus och lyssna på honom när allt omkring en snurrar runt och gör en rädd och ledsen. And my argument is to be a Christian is not to not struggle with anxiety and depression. Och jag säger att att vara kristen det handlar inte om att man inte kämpar med ångest och depression. It means that you fight to see Jesus. Det handlar om att man kämpar för att se Jesus. Lesson one. Break. <laughs> nu är det rast. Thank you. Titus, when did we start again? Uh, fem efter tio. Five after ten. Eleven. My clock is wrong. It still says 3.54 a.m., <laughs> which is my time at home. Wow. <laughs> Thank you, Titus. This is wow. That's great. Thanks. It's a little different, but it's always better when I just kind of let it go. Yeah. Don? Marcus bad me på lysa det. Och eh, sen så kommer vi att samla ungdomarna ikväll 
och försöka få till lite 